丹青漫游，阮丹青制作主持。世界里，累了就到心灵诗篇里稍作休息，丹青漫游，我们一同跨界悠游。
拥有足够的温柔、清新和懒，我拥有足够的危险和温。这里是汉声广播电台，在每个礼拜六、礼拜日的凌晨一点到两点，在丹青漫游，我是阮丹青。我们一刚开始与你分享的，来自我在五月，哎，明年、去年，应该是去年的这张《寻爱旅程》当中，我们一起来感受《青春三部曲》当中《遇见你的刹那》。像在短暂的生命中。年轻时对爱情的迷恋似近又远，音乐的线条就像感情般的灰色地带，交错虚掷。但这不就是少女的青春幻梦吗？这大概是在若干年前，我自己为这首音乐写了一个，应该说是小注解嘛。因为当初这每一首歌呢，都是先有歌词，然后我谱成了曲，然后，哎，这些曲子就都变成《寻爱旅程》当中的每一站、每一个段落，好像就赋予他们每一个故事。这原来呢是夏雨，也就是李格弟，呃，他的诗哦，算他的词，听起来既温柔，但是又带一点点危险性。比方说，他前面刚开始他说：“多么的想在长长的生命中打一个美丽的岔，当我遇见你的刹那；多么想在短暂的生命中打一个永恒的岔。”当我遇见你的刹那，多么想这样子能够有一个 the first sight， 你拥有足够的温柔、清醒和懒，我拥有足够的危险和温暖，就这么的跟着你到你的梦里，到你梦里躲藏起来，但我怕，生怕你随时就要醒来。生怕你随时就要醒来，在那个目光，悬下一条我看不见的绳索，突然间，我就变成走锁的傻瓜。
觉得旅程当中，算是少女阶段的青春三部曲。一刚开始，你不知道你喜欢的这个人究竟会跟他走多久，也或许就是这个晚上，我们可以一起喝着、笑着、闹着。在酒吧里，唱着这首《酒吧之歌》。从今你不回来，而 How d i love is so strong， 全在背地我就一饮而尽。这是最后一杯吧。之后总觉得爱情缺手可得，就算分手后，心是飘忽失神，也不在乎，好像只在意曾经拥有的浪漫风景。大概在两千年以前，我记得还更久更久，那真的是二十几岁的时候。楚世隐，我的好朋友，他写了《酒吧之歌》的前半段，我觉得。真的好像可以感受得到他，哎，奇怪，为什么他会有这种感觉呢？对，没错，他常常去酒吧，那个时候，<笑>然后后半段过了一两年吧，我的朋友郑光杰他写了后来的这两句：“你的影子忽远又忽近。”如今只剩下无所谓的分分离离，你记得也好，遗忘也好，所有的欢喜悲伤，陪我消失在这烟雾弥漫中。
让我在陶醉的时候，特别珍惜拥有。有一点难过是好的，让我在风中的时候。
是在他家人投资名为“东京宝贝”的酒吧餐厅驻唱。他在现场担任经理，也管吧台。当时餐厅的前身是一家类似有着岩洞、装潢大胆的水族馆，里面的水族箱都是比人还要高的直立的圆柱形的摆设，加上灯光、水波制造出来的迷离、梦幻的感觉，在当时看起来可真的是别具地中海的现代风格。那个时候。他人看起来有种亲和感，可是眼神之间总好像透露出一些忧郁。我们后来在一起了，但美丽而短暂的，只因他前女友会来找他，而他念旧，觉得需要照顾他。他说：“我看起来像是个懂得照顾自己的独立女孩。”十月二十号，轩辕旅程文剧场那天在 Lexi 的演出，别人唱了这首歌之前，临时的朋友佳佳他就问，先问了我，又问了团员们，究竟是面包重要还是爱情重要呢？而当时我回答，当然都重要啊，<笑>对不对？否则如果只有。当然，爱情真的是非常的可贵，但如果没有面包，我想中间也还是会有一些曲曲折折吧。不如，面包可以少一点，爱情多一点，也许这样就好一点。团员，吉他手华州，他说：“嗯，面包重要还是爱情重要啊？这就很像，先是有鸡还是有蛋呢？<笑>哎，这个该怎么说呢？反正应该说他们，对啦，可能华州的意思也就跟我的意思差不多。后来我们的贝斯手老卢。”他说：“吃饭比较重要，所以他是不吃面包的。”
，有些事摆在面前，活生生的人，谁也避不开谁。有些人站在眼前，却自己不信任何感觉。有些事摆在面前，活生生的人，谁也避不开谁。那时候在就是做面包树，而后来在写文案的时候，到嗯最后专辑 CD 的那一页，摆上了马哈的面包树之女，还有我侄子的一幅画，嗯，那幅画叫做《卷卷树》，对。如果大家看到 CD 那页的这些插图，还有文字，还有呃呃我的美编朋友。他把所有的这些画面整合起来，你会看到的是一个很缤纷的面包树的不同的形象。那我自己其实我还真的很记得一句话，就是圣经里面的话，耶稣曾经说 ：“Let me be your bread， 让我做你的面包吧。”这个意思也就是说，有时候我们人常常觉得好像。我们赚的钱，或是我们所要得到的，这个面包似乎是无止境。其实你也不知道究竟那个标准哦，那门槛在哪里。也许耶稣说的话，你可以把它想象成，它就是精神的食粮。哎，我们吃下去了，也可以茁壮我们的精神，也可以让我们的嗯整个身体的形象，甚至于延伸到外在。也许慢慢的你就有富足，你就会有丰盛的感受。所以，究竟面包跟爱情谁轻谁重，在天平上究竟你要怎么样衡量？我想只有当事人自己才知道吧。是再次的跟大家回顾了寻爱旅程，每一个人生的段落，每一个人生的旅程，每一站哦。当初在制作这张专辑，我知道有些朋友可能他们听到一刚开始的音乐，觉得哇、哦，好深沉哦，好像好孤单的感觉，越听心里面的那种孤寂感会越来越大。但也曾经有朋友告诉我，尤其他听了刚开始的前两首，甚至于他看到的飞了的 MV 之后，他觉得好像是那种很巨大的痛苦哦，就让他很多很多的悲伤释放出来。可是当经历过，当哭完了以后呢，他会觉得心里面释放了好多情绪，好像有一种再生的力量。就是当你走过了千山万水，当你经历了很多人生的过程之后，你会发现，好像随处你都有更多、更多的 energy， 或者更多的嗯这种承受力，你可以面对未来的每一天，不管是高低起伏，总可以用一种比较持平的心情来看待。我的心只希望。希望你会懂，我的心只希望，希望你会懂。当然，其实很希望，嗯，借由音乐，借由文字告诉大家，好好照顾自己，真的要从心里面爱自己。这个话说起来，有一点空泛哦，是不是？就是要嗯，多多的去吃美食，买好看的衣服，让自己就是过着一种比较舒服的生活
，当然这也是，嗯，也是怎么讲？你可以去用这样子的方式来好好的爱自己。可是另外一方面也是，怎么样？我们可以从心里面真正知道，我自己是有价值的，我值得吸引一个很好的伴侣来，而不是。会觉得好像在感情当中，永远你是最孤寂的那个，或永远你觉得对方不够了解你，对方不支持你。但你有没有可能，先有一份力量，可以先自己支持自己呢？先自己告诉自己 ，I'm good， 我很好，我还谢谢我的身体能够支撑着我，我谢谢我的头脑可以让我很清醒的去度过每一天。谢谢很多身边的存在，谢谢很多的天使贵人们，能够让我得到很多的滋养。就算曾经经历过黑暗，嗯、呃，曾经走过那一段真的是匍匐前进的岁月，但最后你会知道，其实你越来越清楚自己要的，其实你越来越知道，自己其实是备受宠爱的，是备受这个天地间。备受上帝所宠爱的哦。不能做你的情人，但是可以成为一辈子朋友。好，千言万语不知从何说起，只希望你回头。我的心，只希望。是在登青漫游下半段，我们听到的，从昨天的节目当中已经介绍了谢世贤、谢世贤、Sherry 哦，在这张《请选肖邦》当中，他改编了，呃，应该说，他重新诠释了很多肖邦的经典作品，再加上他自己的创作，这是第一作品里面呢。他设计了八组的音乐，每一组的第一首是他的创作，第二首后面的那一首呢是原型，也就是肖邦的原著，两者彼此呼应。
他想让观众发现，小邦其实是热情开朗的。Sherry 谢世贤，他在这张作品哦，他所做的一番诠释。他写说：“如果巴哈是极简之父，那么肖邦便是极简主义下的浪漫诗人。如果说巴哈的音乐引领人探讨宇宙哲理与大我，那么肖邦便是深入人心、深入内心，引人关照小我世界。”仿佛聆听小邦的音乐，虽然有时候会触动我们内心，有一些忧伤，有一些幽暗的内心的境地，但当跟着音乐一起走过，那种优雅的哀伤，不正就是引发心灵当中那个最可贵的？因此，你可以知道别人的难处。当别人难过的时候，我们知道。生命当中就是有一些不能承受之轻吧。的风，每个艺术家的灵魂似乎都是矛盾，既渴望自由，却又想被束缚，像风一样，忽快忽慢，忽强忽弱。一眨眼间，它却停在树上，动也不动了。
。现在我们继续听到的，听起来多了一些活泼可爱的，就是谢世贤他结合了台湾的乡愁与波兰的民风创作的这一首《活泼之舞》。朋友呢曾经问他说：“这首《奔舞》到底该怎么跳？”他回答说：“你想怎么跳就怎么跳啊。”所以他恍然大悟。原来你平常都是乱跳一通，难怪永远很投入。我想音乐也就是这样，当你真的就是完全的能够沉浸 enjoy 在那个当下，不管怎么样，不都是对的吗？听了这首呢，其实小时候我也挺有经验、挺有记忆的，因为它真的是一首很著名的，算是肖邦的经经典当中的经典吧。降 B 大调马苏卡马苏卡舞曲。谢世贤 Sherry 他说：“大三的时候啊，乐理教授为了向他们解释肖邦的马祖卡舞曲哦，为何强音强拍总是落在第二与第三拍，他就特别请了一对佳偶来跳这首舞曲。只见呢，女的穿着农村的大蓬裙哦，男的上气不接下气，把女孩抛在空中，全班才恍然大悟，原来第一拍女孩还在空中。”要到第二拍才刚好落下来。看完演出呢，他终于明白马祖卡舞曲如何演奏了。我们听到的是小芳降一大调的夜曲，我相信也是你很熟悉的。刚才一直口误哦，其实这张《琴弦小芳》是谢世贤 Sherry 的第四张专辑了。他很巧妙的把小芳的原曲摆在嗯两首两首一组的前面的一首。而后面的一首呢，则是 Sherry 他自己的重新的创作，好像他想要做一种对比，或者是嗯对话，好像有故事性的
。每每呢，在一个哀伤的音乐之后，好像接着就会有一个明亮的嗯旋律，或者让你觉得是一种清朗的感觉。而现在我们听到的雨滴。我自己感觉，它其实是很平静，嗯，会让你的心很澄清，好像悠扬的吟唱的诗歌似乎现在的雨滴，你也感觉得到，有一种好像肖邦里面的华丽曲的感觉，又好像是一种仪式。你好像看到一道光明，就这么样子的一直往前走。这句当中，嗯、呃，刚刚讲的稍微颠倒过来，其实他设计的八组音乐，每一组的前面的第一首是他的创作。后面则是原型，也就是肖邦的音乐。这样子是不是也可以让我们感觉到，哎，肖邦的音乐，事实上，他也是很热情开朗的。他也可以在浪漫的世界里面，也会让人觉得，其实他的内心的波动，还是会让你有一种好像往上面。飞扬起来的感觉。Sherry， 他觉得似乎肖邦让人总联想到他是一个多愁善感、病恹恹的美男子。不过他就是想要打破这种可能大家对肖邦的刻板印象。也许我们可以在专辑里面听到有 Tango 夜曲、曼华尔兹民族舞蹈、西班牙舞前奏曲等等，不一样的浪漫，不一样的诗心的节奏。不知道你心里面的肖邦，或者是肖邦，他到底是哪一面最打动你？而对我来讲，我觉得肖邦，就算他的音乐里面有那种很忧郁哦，就像是 Tango 里面，其实我们也可以常常感受到那一种情感里面的黑暗哦。但那样子张力，不也是一种美吗？而音乐就是有这么多的不同的面貌，就像人的心情、个性，也就是那么样不一样，也才会有对比吧，也才会有那么多的层次，这世界也才会有如此多精彩的戏剧。
刚刚我们听到谢世贤 Sherry 的《琴弦肖邦》，现在在《单亲漫游》最后的这个片段，哎，我们感受到的，就是在我两千零七年当时感觉到的，当时抒发的午后阳光。在前两天，呃，我 PO 上了在家乡拍的，也算是有日照，嗯，有家乡的云、家乡的太阳这样的照片。那，嗯，就有粉丝们，有一个可爱的粉丝朋友说：“哎，好像你很喜欢拍呃夕阳，对吧？”其实不管夕阳或朝阳，我都喜欢。不过那天拍的呢，真的是午后阳光呢。这个午后阳光，在当时创作的感觉呢，是在室内，在山上，感觉是一段即兴的，嗯、呃，还没有完全成一个什么样的章法。就是有一点乱弹，然后你想象，当时可能会有一些风，呃，好像有一点点要刮风下雨的感觉，但最后呢，竟然天气又晴朗了，大概是这样的过程吧。而接下来我们听到的，其实也是在十二月二十号，在《悬崖旅程》为剧场三当中那一天，呃，我把这首《梦》跟《红红的诗》。把它混合在一起，所以当时大家会听到，呃，我念了一段红红的自然醒，里面诉说着，好像是你不想在梦中醒来，但后来你醒了，于是你希望每一个片刻你都是自然醒，你都能够很清楚，但有时也不一定很清楚的，好像你。感受到了什么样子？远方的一些叮叮咚咚，但似乎又从来没有发生过。它算是一个梦境吗？或者，其实生活上面有一些黑，有一些白，其他的颜色，也不过就是梦境吗？有时候梦与现实似乎分不清了呢。也希望我们在每天的生活里都带着一点点的梦境，一些小美感。我们最后就在这首当时改编自德布西的《梦》，原来是一个独奏曲，独奏的钢琴 solo。听到的是钢琴加上了大提琴不一样的对话。希望在这么深的夜里能够带给你平安、放松、心情好。我们在下个礼拜六。礼拜日凌晨一点到两点，也就是礼拜五、礼拜六的半夜一点到两点，继续在单亲漫游与你同跨界悠游哦。我是任丹青，下次见喽，拜拜。